Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter at sa ating mga member na sina Idol Marvin Maleveran, Ava Atinder, Luz Paul Mat Meraboyno, Miss Miami Laurel, Ati Bing Batingber, at comment sa ating mga comment section na sina Amadeo Flores, Gerald Anyobo, Inday Libra, Ruby Velasco, kay Joey Munding. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Pakisupport na din at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakarang queen sa Market TV sa di katakotan stories. Pati na ang channel ng aking tid ang platandaan. Agad na nag-uusap ang pamilya nila at dito na sinabi ni Gulong ang tungkol kay Banig. Tungkol sa ginawang pag-atake nito at tangkang pagpatay sa kanya. Hindi ko na alam ang aking gagawin sa kapatid mo na yan, Gulong. Hindi ko na saklaw ang kanyang pag-iisip. Napaluha na lang itong si Inang Tasya. At ang sabi nito, susubukan niyang kausapin ang anak. Kinahapunan, agad na nagpupulong ang mga ito. Kasalukuyang nag-uusap din si Natatay Dadoy at Amang Tonyo. Hindi na matandaan pa ni Tatay Dadoy ang aswang na nakaharap niya dati. Pero si Amang Tonyo, tandang-tanda pa niya ang albularyo. Nagtatanong ang pinuno ng mga aswang tungkol sa mga nakalaban nilang mga jablo at nagpapasalamat ito dahil sa ginawang pagtulong kay Gulong. Makalipas ang ilang sandali, paalis na sila sa hapon na yon. Pinasama din ni Amang Tonyo ang mahigit dalawang pung mga tauhan na mga aswang para tumulong sa pagsugpo sa mga nilalang na kukok. Nadagdaga na ang kanilang pwersa. Pwede na nilang gawin ang pag-atake doon sa kuweba. Umalis din agad itong si Inang Tasya para puntahan ang lugar nila ni Banig kasama ang ilan sa kanilang mga tauhan. Sa gabing yon, mas marami na ang nakabantay sa paligid ng mga kubo nila ni Gulong. Ang plano nila ngayon Bukas na bukas din ng umaga, aatakihin na nila ang kuiba. Buo na ang plano nila. Sa kabilang pag-iisip ni Gulong, pagkatapos na mapatay nila ang lahat ng mga jablong koko, itong si Banig naman ang isusunod. Pero hindi niya kayang patayin ang kanyang kapatid. Ang gusto lamang ni Gulong, hulihin ito at dalhin sa kanilang mga magulang at ang mga ito na ang bahalang magparusa sa kanya nagpupulong muna ang mga ito sa gagawing pagataki kinabukasan nakabantay din ang mga kasamahan nilang gabunan sa buong paligid baka muling sasalakay pa ang mga jablo at kinabukasan alas 4 pa lang ng madaling araw Nakahanda na ang grupo nila ni Gulong. Daladala na ang kanilang mga armas na gawa sa kahoy ng asuya. Makalipas pa ang ilang minuto, palis na ang mga ito. Pinamumunuan ni Gulong ang mahigit 50 na mga gabunan kasama si Natatay Dadoy, Tatay Abito, Ubak at ang tatlong magkakapatid na mga bata. Hindi rin nila inalis ang posibilidad na maaaring makaharap din nila ang grupo ni Banig dahil alam na nila na si Banig ang tumulong sa mga jablo sinabi na ito ni Kintin ang tauhan ni Banig na bumaligtad at sumama sa grupo nila ni Gulong ginawa daw ito ni Banig gamit din ang mga kaalaman at sa tulong ng kanyang mga gabay para mapalabas ang mga jablo para tulungan siya na mapatay 
ang kanyang kapatid na si Gulong. Para siya na ang tanghaling pinuno ng mga aswang na gabunan sa isla ng Sikehor. Masakit ito para kay Gulong dahil mahal niya ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang minutong paglalakad nang makalapit na ang mga ito sa kwiba, agad na naramdaman nila ang kakaibang pwersa na pangharang doon sa lugar. Tumigil muna ang mga ito sa kakahuyan. Gumawa muna sina Tatay Dadoy at Tatay Abito ng mga orasyon na pangwasak. Pati itong si Gulong, tinawag na nito ang kanyang mga gabay at humanda na din. Nakahanda na din ang mga kasamahan nilang aswang. Pagkatapos, sabi ni Tatay Dadoy, Gulong, malakas ang pakiramdam ng mga kukok. Maaring sa ating kinatatayuan ngayon, naramdaman na tayo ng mga ito. Kami na muna ang mauunang lalapit doon sa kwiba. Kailangan na wasakin muna namin ang mga nakaharang na pwersa para agad na makatawid ang mga kasamahan nating aswa. Sige tayo dadoy, ako na ang bahala sa mga kasamahan ko at sa mga bata. Lagi lang kaming alerto, baka darating din ang grupo ni Banik. Ang pakiusap ko na lang tayo dadoy, kung sakaling makaharap natin si Banik, huwag na natin itong patayin. Napatitig ang albularyo kay Gulong. Mga aswang man ang mga ito. Pero nakapagtataka ang kabutihan ng puso nito. Huwag kang mag-alala, Gulong. Hindi ko din kayang patayin ang kapatid ng aking kaibigan. At tumalikod na si Tatay Dadoy kasama si Tatay Abito at Ubak. Maingat at dahan-dahan na naglakad ang tatlo papalapit doon sa kweba. Nag-uusal na sila ng mga orasyon na pangwasak habang may isinaboy-saboy si Tatay Dadoy sa paligid ng pangpang at doon sa kweba. Matapos ang ginawa nila, tumigil na ang mga ito sa paglalakad. Nakahanda na ang dalang sinturon ni Tatay Dadoy at ang pamalo na kawayan ni Tatay Abito. Naikarga na din ang kanilang mga dasal sa kanilang hawak na mga agimat. Nakikiramdam muna ang tatlo hanggang sa nasipat na nila ang mga nilalang sa itaas ng pangpang. Dahan-dahan na gumagapang ang mga ito habang nakatitig sa kanilang kinaroroonan. May mga nilalang din silang nasipat na dahan-dahan na lumabas sa bunganga ng kuiba. Humanda ka na ubak. Lumabas na sila. Habang sinaggulong nang makita ng mga ito ang mga nilalang, agad na sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Kintin, isama mo ang sampung mga gabunan doon kayo sa gilid ng pangpang at takihin niyo agad ang bawat makita at masipat na mga kukok doon. Kayong walo, Manatili kayo dito sa ating pwesto. Bantayan nyo, baka dumating ang grupo ni Banig. Harangin nyo ang mga ito. At agad na ipaalam sa akin. Pagkatapos, tumingin si Gulong sa mga bata. Ruina, dito ka lang maiiwan kasama ng mga gabunan. Jiar, anding, tara na. At dahan-dahan na naglalakad ang grupo nila ni Gulong papalapit doon sa kuiba. Pero nakatago pa rin ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy. Ilang sandali, biglang nagsitalunan ang mga kukok doon sa itaas ng pangpang. At mabilis din na tumatakbo ang mga nasa loob ng kuiba papunta sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy. Rinig nila ang ingay ng mga angil ng mga ito. Umigpaw agad itong si Ubak at si Nalubong ang mga tumatalon galing sa pangpang at mabilis na inatake 
at pinagkakalmot. Nagsitaluna na din agad ang mga aswang nagabunan para atakihin ang mga kukok. Sa tingin ni Tatay Dadoy, nasa mahigit 40 ang mga nilalang na kukok na kaharap nila. Sobrang bilis ng mga ito na umartaki sa kanila at nang mapangabot na ang mga kukok at ang mga aswang nagabunan nagkakalmutan agad ang mga ito na parang mga pusa rinig nila ang mga angil ng mga ito at ang mga hiyawan ng mga natatamaan at nasasaktan mabilis din na pinagpapalo ni Tatay Dadoy at Tatay Abito ang mga kalaban makalipas pa ang ilang minutong labanan may mga nakabulagta na sa lupa limang kukok na ang namatay at apat naman sa mga gabunan ang nagbuwis ng buhay ang mga gabunan na nasa gilid ng pangpang umataki na din ang mga ito nang biglang mapalingon si Tatay Dadoy at Tatay Abito nang sunod-sunod na bumagsak at bumulagta ang mga kukok na sobrang nasasaktan si G.R. Tanding napakabilis ng dalawang bata na umibis at pinag-aataki ang mga kukok sa dala na punyal at itong si G.R. gamit ang latigong baging buong tapang na sinamahan ni G.R. itong si Ubak doon sa unahan dinaluhong na ang mga ito ng mga kukok kaya sabi ni Tatay Dadoy Abito Ito na ang pagkakataon. Bantayan mo ang bunganga ng kuiba. Papasok na ako sa loob para isarado ko na ang lagusa ng tawiran ng mga mundo ng jablo at ang mundo ng mga tao. Sige Dadoy, ako na ang bahala sa labasa ng kuiba. Pero nang papasok na ang albularyo, may iilan pa pala ang nasa loob ng kuiba ng mga kukok. Kaya, Nakipaglaban muna si Tatay Dadoy sa mga ito Lima Ang kaharap ngayon ni Tatay Dadoy Kaya nahirapan din siya sa mga ito Bukod kasi sa madilim ang paligid Sobrang bilis din ng mga kukok Kaya pumasok na din si Tatay Abito Para tulungan si Tatay Dadoy Habang sa labas Marami na ang nakabulagtang mga kukok dahil sa mga ginawang pag-atake ni Anding at Jiar pati ang mga aswang nagabunan lalo na itong si Gulong hindi makapaniwala ang mga ito sa ipinakita ng dalawang bata itong si Anding napakabilis na tumakbo ito habang pinagsasaksak sa hawak na punyal na kahoy ang mga kukok habang nagliliwanag na ang suot nitong kwintas Si GR naman, nakipagsabayan na rin ito ni Ubak sa pag-ataki sa mga nilalang na Jablo. Ilang sandali, napatay na din nila ni Tatay Dadoy at Tatay Abito ang limang mga kukok sa loob ng kuiba. Pagkatapos, agad na tumakbo si Tatay Abito sa bunganga ng kuiba para bantayan ito na walang makakapasok pa ng mga Jablo. Ginawa din agad ni Tatay Dadoy ang mga ritual doon sa loob para maisara na ang tawiran. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, dumating ang grupo ni Banig doon sa paligid ng kuiba. Nang makita ito ng mga gabunan na nagbamantay doon sa kakahuyan, agad na tumakbo ang mga ito papunta sa kinaroroonan ni Gulong. At sinabi ang pagdating ng kanyang kapatid at ang mga kasamahang aswang. Pagdating doon, napatitig itong si Gulong sa kinaroroonan nila ni Banig. Nagkatinginan ang magkapatid. Kita ni Gulong sa mga titig ni Banig ang puot at galit.